За сайн байцгаана дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээд дөвшөөгийн подкаст яг энэ цаг мөрчөд. За Монгол улсын маань нэстэл Улаанбаатар хотоос зочинтойгоо холбогдоод байна. За тэгээд энэ удаагийн зочин бол их сонирхолтой. За учир нь юу вэ гэхлээр би бол одоо танилцуулгаас өмнө миний өмнө нь орж ирсэн зочтоос бол хамгийн нэхур хамгийн болгоомж болсон за тэгэл юу хамгийн юу нэ ажил хэрэг ч юм зочин байна уу та гэж ажиг гэсэн учир нь юу вэ гэвэл орхоос өмнө инстаграм дээр бол айгүй сайн тамтлт хийсэн байгаа тэгээ харин ааз олж харин хүмүүс одоо төвшөөгийн подкастанд орсон дээрээ гэдэг санал хэдэн хөвтэй байла 96 За тэгэхэд инстаграмынхаа нэр нэрнээс эхлээд өөрийгөө сайхан танилцуулаад явчих уу гэж хүсэж байна. За тийм. За ингээд та бүхэн энэ өдрийн өглөөний ороо мэн төргий дэлхийн хаана байгаа гэж таада тий. Наван баяр сайхан гэдэг Володигийн баяр сайхан. Инстаграм дээр баяр сайхан KH те нэрээрээ сүүлийн үед нэлээд ихтэй байгаа. Тэгээд залбачтай айгүй их санд бодлоо хаалцдаг болсон байгаа. А миний үед юм бол програм хангамжийн мэрэгчлэр Турк улсад төгссөн. Тэрнээс өмнө Монтурк, Улаанбаатар Монтуркт сурсан байгаа. Тэгээ програм хангамжаар төгсөөд Истанбул хотод 3 жил банкны програм хангамжийн чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тэгээ их орн руугаа за гоё юм хийя тий. Сурсан мэрэгчлэрээ нэг гоё юм хийя гэд Монголтой ирээд програм хангамжийн компани байгуулсан. Тэгээ анхны Монголын social network гэдэг business network гэд системийн их хөгжүүлсэн байгаа. Тэрийг олны хэрэглээ болгосон байгаа. өнөөдрийн хүртэл одоо 1000 залуучуудыг ажлын байраар а хангахтай холбох ажил болгоч нартай холбох одоо буянтай үйлийг нийгэм хийгээд одоо сонингийн зар гэдэг юм ийг одоо нийгмээс арчсан тийм систем байгаа. А тэгээд дараа нь ерөнхийдөө програмын чиглэлийн үнч нь ерөнхийдөө өөрийгөө бизнесийн чиглэлийн одоо хараа өнцөг дутаа үедээ ойлгох юм байлаа. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улсад Сиатл хотод University of Washington гэж байгаа. Тэгээд Washington-ийн их сургуульд MBA-ийг хийсэн байгаа. Тэгээд 14 онд хийгээд Америкт байх хугацаанда Amazon дадлах хийж байгаа. Төгсөө Dell компанид бас бүтээгт хөгжүүлэлтийн менежер гэдгээр ажиллаж байгаа. Тэгээд дахиад нөгөө баяр сайхан чинь дахиад их орн руугаа очи залуучууд гоё юм хийж гээд тэгээд Lendemann-ийг төсөл рүү найзуудтайгаа нийлсэн байгаа. Аа найзууд Lendemann-ийгээ төслийг ихэвчлэн тэгээд баяр сайхан хүрээтэй хэдэлдээ Монголд залуучуудын гоё юу хийж болохыг харуулъя гээд дуудаад тэгээд бацж монгол руугаа ирээд одоо жил хагасулж байна доо нэг жил хагас яг лендмэн гэдэг төсөл дээр ажиллаж байна аа тэгээд зарим сонсогч нь маань бол сонссон бах тий аа ямар төсөл үе гэдэг нь тий хоёлоо бас дэлгэрэнгүй ярих бах тий за тэгээд эн чинээс ингээл зүгээр товчхон юугийн танилцуулахын сонсоход манай баяр сайхан бол ямар их оронч ямар их одоо тий их орно гэсэн сэтгэлтэй нь харагдчих байна тий төрхөд байх та ч тэр их орн руугаа ингээд юм хийгээд буцсан эргээд их орндоо байж ахта би дахин боловсрох стом байна гэл эргээд Америк руу очоод тэд сурсан дахиад их орндоо би байх стом байна гэл явсан энэ бүгд маш их таалагдчих байна л да өнөөдөр яг л залуучууд бид их орндоо л юм хийх цаг хугацаа яг ирцэн юм шиг надад санагдаад байдаг л да тэгэхгүй зарим нэг залуучуудын гэхээр сонсохоор ингээд гадны нутагт байгаа ингээ ажиглахаар энд гоё юм штэ их орны гоё болохоор Монголын гоё болохоор очин ингээ байгаад идэг тэгээ тэр нь надад яг үнэ гэхэл ерөөс таалагддгүй тэгээд тиймэрхүү залуучууд байх юм бол надаас хол байгаарай гэж хэлмээрэд бүр за за энэ бол жоохон нэг тийм юу байла за тэгээд хоёул инстаграмаас нь эхлээд та ер нь энэ инстаграм хөгжүүлэлт ч гэдэг юм уу те ер нь монголын залуучууд ер нь инстаграмыг ер нь хэрэг ашиглаж байна те яг ямар хэлбэрээр ашиглаж байна чи одоо яг монголд байгаа хүний хувьд нэг те бас яг залуу хүний хувьд бас яаж ин гэдэг нэг мэдээллийг нэг товчхон өгөөчгө тэгээ хоёул үндсээс идэг бүрэг орой за тэгээ инстаграм дээр би сарын өмнө 3000 фаловер тест за тэгээд гинт нэг өдөр толгоор нэг юм орж ирээ те хүн чинь нэг гинт ухаард тийм шүү дээ нэг өдөр байж байгаа хүн шээ би өмнө нь твиттер дээр анх твиттер нэг тэгэд би хамгийн анхны эрэлч ирсэн те баяр сайхан гэдэг нэрээр авсан дараа нь фейсбүүк орж ихэд би өөрөө авсан одоо инстаграм байж ирэв тэгэд энэ платформуудыг юу нь бид нар залуучууд те яг юуны тулд ашиглт юм бол гэд бодож эхэлж байгаа хэрэг тэгээ өөрийгөө тэр залуучуудын оронд тавьж үзээд тэгсэн чинь 
бид нар хөөгчийн тул тодорхой хэмжээний мэдээллийн их сурвалжууд байх хэвээр. Тэр мэдээллийн их сурвалжууд нь а сүүлийн үеийн одоо одоо тэр 20-д 20-д настай залхуучуудын үед бид Instagram болчиход байгаа хэвээр. Facebook бол одоо бүр улс төр болон бүх одоо сүр мэдээллэр дүүрээд тэндээс хүнд хэрэгтэй мэдээлэл авах үүнхээр хэцүү болсон. Instagram биш ээ Twitter бол бүр угаасаа бүр бала бүр бүр үстэ болох байлцсан шүү дээ. Цэвэр улс төр хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр энэ залхуучууд чинь нэг газраас мэдээлэл авах хэвээр байна. Тэр мэдээллийг нь түгээсдэг хүмүүс нь хийм бэ гэхээр тэр залхуучууд чинь дэш хараад хэн нэгнээс үлгэрэл авах хэвээр шүү дээ. Энэ бидрээс илүү одоо 10 жил 20 жил илүү амьдарцсан хүмүүс нь юу хийж яаж ингээд тэгээ Instagram дээр харсан чи ихэнхтэй ингээд инфлюенсер хүмүүс нь гайхуу тийм эрг нөлөөлөлттэй хүмүүс байгаа дээ. Амьдралын хэв маяг залуучуудад өгч байгаа мессеж идэрн тий. Тэгэнгүүт чи аа за за тэгвэл би инстаграмыг ашиглаж энэ залуучуудад бас өөрийнхөө одоо бизнесийн чиглэлээр гадаадад суралцах чиглэлээр тий програм хангамж стартап одоо энэ өөрийнхөө хийж байгаа бүх юмныхаа чиглэлээр магадгүй одоо амьдралын хэв маягийнхаа чиглэлээр ч юм уу тодорхой хэмжээнд үлгэрлэж нөлөөлж болох юм байна гэдэг ойлголттой болоод тэгвэл би нэг төвтэй ашиглая гэдэг. Тэгээ одоо яг залуучууд дээр ч гэсэн маш олон тэр одоо асууж байгаа асуултууд тий ирж байгаа хүсэлтүүдийн ихэнхэн дандаа тэгж өөрийгөө хөвчүүлье тий яах вэ их үү би зорилгоо яах вэ яаж тодорхойлох вэ ямар мэрэгжил сонгох вэ би хаана ажиллах вэ тий гихмичлэн яг тиймэрхүү чиглэлээр айгүй сайн мэдээлэл хүргээ дагаад би бас амар баярлаа тэгээ илүү инстаграм руу ачлах үү гэж байгаа зөв зөв би бас би бас яг ингэж хараад байгаа байхгүй хойлоо яг зөвл хараад байгаа юм бэ би ингэж боддог шүү дээ баяр сайхан Одоо ингээд бид нар бол ингээд за 80 оных юм ингээд тий. Бид нар 80 оных юм бид бол одоо үлгэр авч тий, дуурайл авч байгаа хүмүүс бол 70 60 оных юм байсан тий. Тэр ах их шнэрийгээ хараад ямар мундаг усууд бэ? Би энэ ах их чиг болох юмсэн гэдэг. Тэгээ бидний үед бол тэр ах их шнэрийг хаанаас олж харддаг байсан бэ? Гэхээр телевизээс сонин гос ч за сонин бол бид нар тийм байсан тий. А одоо 80 оны бидрээс чинь одоо ирээд оныхон 2000 оныхон чи үлгэр авах цаг нь болчоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь бид нар бол тэр залуучууд хаана байна вэ гэхээр Instagram дотор байна. За тэгээд зарим нь бол одоо нөгөө TikTok ч гэдэг юм уу ийм аппликейшн тэр гоё тэр чинь телевиз үзэхгүй байна те. Сонин уншихгүй байгаа учраас тэр залуучууд нь бид нар яг энэ платформоор дамжуулж л бид нар өөрсдийнхөө мэдээж харсан амьдралынхаа туусан юмаар одоо зааж одоо зөвлөгөө өгөх л ёстой юм шиг надад санагтай идрэг бол зайшгүй бид нар бол маш зөвөр хэрэгжүүлэх хэвээр юм шиг надад санагддаг шүү дээ. Тэг. За. Энд дээр бол хоёлоо маш их санаа нэгдэж байна. За тэгээ одоо хоёлоо эргээд хоёлоо одоо үндсэн яриа руу гоор юу. Тэр нь юу вэ гэхээр Америкт дэл төрөн хэлсэн шүү дээ. Тэгээ дэлд ажиллаж байсан. Тэгэхээр дэлийг бол наадаар хэлүүлдэггүй манай монголчууд бол мэдж байгаа ямар том компани бэ гэдэг. Тэнд ажиллаж байсан түүхээсээ тэр компани нэг ажиллаж байсан зарчмаас нэг жоохон яриад Тэгээ иргэгээд Монголд очиод юу хийсэн талаараа яриул сонирхолтой болов гэж бодож байна. Тэгээ. Тэгээ Америк дахь тал ерөөхдөө маш олон технологийн компаниудаар би зочилсон. Заримтай нь одоо юм дий офис дээр нь очиж ажиллахгүй ч гэсэн а хичээлийнхаа дундуур төслүүд те project based ингээд ажиллаа явж байгаа. Тэгээ Microsoft-тэй ажиллаж үтсэн. А Google-тэй ажиллаж үтсэн байгаа. Тэгээд а Amazon-тэй бол би яг 3 сар зун одоо даталх хийгээд ажилласан. Тэнд тухайн үед бол би 4 5 Монголд байсан. А төгсөө Dell-д бол жил гараа ажилласан тий. За Amazon Dell хоёр дээр бол би яг тогтож ярмаар байгаа юм. А энэ том байгууллагууд чинь нэг дундчаар 250-с 400 мянган ажил гэдэг байгаа байхгүй дэлхий даяар тий. Тэгэхээр чинь ямар агуу том юм бэ? Бид нар чинь зөвөр лаптоп гор мэддэг болохоос биш Dell гэдэг компани бол цаанаа яг үндсэн бизнесийнх нь одоо гол их үсвэр нь бизнес одоо том corporate solutions байхгүй одоо энэ бүх бидний юм да дисни хийгээд байгаа энэ том том телевизүүд байгаа эдэр чинь мэдээлэлтэй нэг газар хадгалж тэрийг процесс хийх хэвээр тэр тоног төхөөрөмж дата центруудыг нийлүүлдэг байгаа байхгүй юу юм дээр байгаа хамгийн гол бизнес нь штэ тий яг гол бизнес нь одоо энэ нэг а юунаас лаптоп мэптоп энэ жижиг ритейлинг одоо ингээд электрон барааны жижиг сажиг хэрэгсэл нь бол тийм амар том бизнес нь биш а гол гол нийт танигдсанаар л тэргээ танигдсан болохоос яг мөнгө олдгийн бол тэр корпорат бизнес үү байгаа тий тэрний тэрэн дээр нь би болохоор биг дэйта гэдэг нэг хэсэг нь багтны ажилласан юм тэгэхээр иймэрхүү том компаниуд ихэнхдээ тэр 400 мянган өнөг яаж авч явж байгаа юм гэхээр ихэнхдээ юм жижигэн жижигэн юм ингээд багуудад хуваачдаг за ингэ Amazon бол ерөөхдөө ямар ойлголт байдаг гэсэн тэр two pizza team гэж байдаг хөөхгүй Ту пицца тийм гэдэг нь болохоор ямар ч баг байсан тэр нь хоёр пицца хуваж итгэл цаддаг байх хэвээр. Аа. Өөрөө л ямар ч проектын дээр ажиллаж ирсэн тий. Тэгэхээр чи ингээд нөгөө энэ чи яг цаашаа харан гоот чи нөгөө Монголын нөгөө Чингис хааны арфтын систем бэлгэ яг адилхан бол явчих байгаа хөөхгүй. Ингээд максимум 10 үнтэй байх хэвээр, минимум 5 үнтэй байх хэвээр нэг баг. 
Тэгээ тэр баг нь болохоор өөрөө өөрөө тэр хийж байгаа ажлынхаа эзэн нь болох хэвээр буюу ownership гэдэг юм байгаад байна. Тэгэхээр хэн нэгний одоо юу гэдэг том 400 мянган хүний дээр нэг нэг одоо Майкл Майкл Дэйл гэдэг нөгөө өөрөө би ийм юм хийм гэж чиглүүлгээсээ илүү багууд нь өөрсдийнхөө ерөөхдөө байгууллынхаа зөрилттэй уйлдаад өөрсдийнхөө ингээд төлөвлөгөө гаргаад өөрсдийнхөө жилийнхаа бүх одоо орлого зарлаг тэ одоо ашиг машиг бүгдингээс нь өөрсдөө хариуцсан хүлээ явж тэ тийм гой тогтолцоо тэ тэгээд ерөнхийдөө тэр 400 мянган хүний мэдлэг шаардлага өөрийнхөө багийн тэр 10 хүн тэгээд хамтарч ажиллаж байгаа бусад иргэн тойрныхаа багийн 10 хүн нийлээд нэг 40-аас 50 хүн тэ харьцахад ерөнхийдөө чиний ажил юм явж байна ямар ч том гарлаа а тэгээд яг нэг талаараа болохоор чи хитрхи том машины жижигхэн эрэг шуурга шиг санагдах үе зөндөө гарна ягаад тэгвэл том том шийдвэрүүд чамтай а чиний оролцоогоогаар ингээд гинт гинт гарах магадлал байх тий одоо юу гэдэг том том компаниуд бол за бид нар одоо энэ серверийн технологи дотроосоо энэ одоо юу гэдэг ийм x 600 гэдэг серверийн одоо төрлүүдийг үүнээс хойш бид нар харилцагчтай санал болгох боллоо гэдэг тэр сервисийн одоо сервисийн департаментыг бүхлээр нураач хайх шийдвэр гаргахад тэнд одоо юу гэдэг бүл бүтний хотод байгаа ажилчд одоо хаал эсвэл одоо юу гэдэг нэг а хийжсэн ажил нь шат утгагүй болж хөвдөг ч юм уу те тэрний дараагийн үйлдэл хийжсэн чинь аягүй сэтгэлээ өгч амьдралээ өгч ажил хийсэн чинь тэрний утгагүй болох ч юм тиймэрхүү томоохон хэмжээний шийдвэрүүд нь чамайг ингээд юм өчүүхэн юм шиг мэдрүүлээд байдаг нэг талаараа а нөгөө талаараа чинь нэг арга хүн үнтэй баг дотроо аягүй ч хулан болоод байдаг тэр тийм нэг дилемма гэж ярьдаг шүү дээ тийм нэг сонин одоо юу дотор бол би орцсон л доо тодорхой хөтэн дараа мэдээс сурхан мэн зөндөө а тэн дотор ажиллаж байгаа хүмүүс л Америк хүмүүс ихэнх нь биш тэгээ дандаа энтгэх хүмүүс эсвэл Европоос ирсэн эсвэл Мексикос ирсэн ч юм уу хятадаас ирсэн хүмүүс ч юм уу ингээ маш олон төрлийн хүмүүстэй ажилладаг болохоор л нэг ч юм ингээ гадаадад ажиллаж ийнэ гэсэн мэдрэмж байхгүй Америкд ажиллаж ийнэ зүгээр л аль аль улсын хүмүүс тэгээд ер нь Австрия бас ихэнх нь бүгдээрээ суухгүй дэлхийн одоо өнцөг болон бүрээс дандаа ингээ чип төр ярьж байгаа юм шиг иймэрхүү байдлаар ажил явдаг тэгэхээр одоо тэрэн дээр бол нэг ингээ нэг тийм нэг юусэ тийм хүний юм шиг мэдрэлтүүлэхгүй яг ингээл ажлаа яг явж байгаа юм шиг аа гол нөгөө миний тэнд нэг ажлаад нэг утахгүй гарсан шалтгаан гэх юм бол яг нэг өөрөө гардаад тэ өөрөө нэг хийсэн юм яха үрд өнгөө шууд хараад мэдрээд тэрийг нь хэрэглэгчид хэрглэн гүтэй буцаа тэр нь сайхан байна муухай байна чиний бүтээгдэхүүний ачаар миний амьдрал ингэж өөрчлөгдлөө тэ магадгүй нийг нь ингэж өөрчлөгдлөө гэдэг тэр мэдрэмжийн нь өрдөг байхгүй одоо тэр юу гэсэн тэр feeling of impact тэ яг ямар impact үзлээд байгаа юм 400 мянган хүн тэ тэр том компани дотор чиний хийсэн юм чи яг юу бол одоо яг харах жоохон тийм өнцөг дотор аа тийм би тэр утгаар тэр утгаар нэг жоохон тийм аа яг цалин хангамжийн үед бол дундчаар бол Америкт MBA төгсөөд тайгуу сургууль төгсөөд тайгуу иймэрхүү компани ажиллаад нэг 10-аас 12 мянган долларын цалин бол сардаа бол авна. Аа зундаа дадлага хийх төр нэг 8-аас 10 мянган долларын цалинтай сарын дадлага те 3 сар болох юм бол 24 ч юм уу. Тэр MBA MBA төгссөн хүмүүстэй бол маш сайн өмнөлтөд ажил дээр гаран утаа шууд менежерийн төвшөнд аваач байдаг. Заавал ямар нэг юм менежер болох хэвээр тэ. Дороо эсвэл хүн менежер эсвэл продакт менежер гэсэн нэг тиймэрхүү төрлийн Тэгээд а энэ чинь нэг цааш арга тийм систем те нэг байгууллагын нэг хэдэн одоо принципл гэж байдаг те одоо зарчим гэдэг те тэр зарчим маш сайн одоо авч хилэлцдэг тэгээ хүнийг ажиллаас халахад эсвэл хүнийг ажиллаас ажилд авахад тэр зарчимдаа төхөрчний үгүй юу гэдгийг аюу сайн одоо гэдэг ярьсханда одоо харж ийж авдаг тэрнээс л тэгэнгийн мэдлэг нь бол мэдээж чухал гэхдээ дандаа хоёр дуулт явдаг тэрийга юу гэдэг вэхээр culture fit гэж байдаг те тэгээ орчин гутаа хамтарч ажиллаж чадахгүй өөр үзэл бодлоо үнтэй тулгарчихаар ингээд багууд ертөө урагшлахаа болчихдаг тэгээ хагарал үсэх магадлалтай тэгээд тэрийг тэр соёлоороо ерөөхдөө давчуудаг санагдсан тэр утгаар гэсэн тэн дээрээс миний хамгийн том сурсан юм бол компани болгонд өөрийн гэсэн үнэт зүйл соёл гэж байх хэвээр байна том одоо vision хараа гэж байх хэвээр байна а гурд дахь нь хийж байгаа юм уу ажилтан болгонд мэдрүүлэх гэдэг нь амар ч ухал юм байна гэсэн тиймэрхүү гоё тийм софт юмуудыг сурсан л бат ирсэн за тэгэхээр энэ бүгдийг сураад Монголд тоо ирээд за Монголд бол нөгөө андууд гээд найд тэр хизээ байгуулагдсан байсан юм байгуулагдсан байсан нь ирээд байгуулсан уу ирээд одоо яг юу хийсэн бэ тэр их чухал байгаа байхгүй за айгүй олон сайхан юмнуудыг харлаа үзлээ сурцсан те одоо өөрийнхөө би энэ дээрээ шингээгээд авчлаа одоо энэ ч л хамгийн чухал шүү дээ те Тэгээд одоо нөгөө энийг одоо яаж хүнд гаргаж те бүтээ дулгаж хойрогож тэгээд тэрийг одоо нийгэмдээ ч юм уу эсвэл эргэн тойрныхоо хүмүүс энийг хэрэглүүлж байгаагаар тэгээд дараа нь тэр нь ингээд тэр тэр хүмүүсийн амьдралд эсвэл бизнес нь эргээр нөлөөлөөд өөрт ч мэдрэгдэхгүй гэдэг тэр тэр мэдрэмж чил хамгийн гоё таашаалгаа байхгүй ер нь бол ямар ван нэг юм уу нэг тий за зохиолч хэвэл ном бичээ тэрийг хүмүүс уншаад 
их гоё амжилт нь өөрчлөлт хар хөндөх нь өөрчлөлт тэр трийг нь хараа зохиолч баярлалтай адилхан программ анхамс технологийн үн ч гэсэн өөрөө бүтээл хийгээд трийгээ хэрэглэж тэр хэрэглүүлээд тэр нь ингээ буцаад ирэх юм аймаг чухал миний хувьд байгаад байгаа. Өмнө ч гэсэн одоо бизнес төрлөөр яг тэр мэдрэмжийг авцсан учраас нөгөө тэгээ хайгаад байгаа. Тэгээ амт глобал гэж кампан байгаа. Ингээ дууд нийлээд Монголд таван шихэр амт нийлсэн байгаа. А би бас сүулд орчсон 6 хамт нөгөө тий. А маа найзууд болохоор ихэнхдээ нэг нь болохоор монтур тайлцсан найз мэн байгаа. Нөгөөх нь болохоор миний анана найзын найз гэл тий анар болдоо отгоноо хоёр отгоноо гэд ингээд математикч, технологч, санхүүч тэгээд одоо юу гэдэг нь энтерпренер гэсэн юм дөрөв хүн тэгээд дээр нь нэлээд нэг юм тийм болсолын чиглэлийн тавуу та нийлээд шин монгол сургуулийн захирал нэг наран наран баатар наран баяр гэдэг эн тав нийлээд ингээд нэг ер нь ягаад монгол залуучууд юм хийж болдгоо юм бэ тий бид нар ингээд дандаа ингээд нүүрс мүүрс гэл ингээд уус төр мус төр гэл ингээд нэг юм ярьж идэг хэдүүлээ ягаад оюуныхаа бүтээлийг ашиглаад дэлхийд нэг гоё юм хийж болдгоо юм бэ гэдэг нэг тийм нэг гоё үзэл санаан дээр нийлсэн байгаа байхгүй юу тэгээ энэ нь болохоор юу байж болох юм бэ нийлчихгүй а гэхдээ гол нь ямар ч гэсэн хэдүүлээ нийлээд монголоос нэг гоё оюуны бүтээл гаргая гэдэг тийм санаан дээр нэгдээд тэгээд жил гарын гэд нар чинь кампана байгуулаад эрэл хайгуул болж явж байгаа сүултээ финтек гэдэг юм тархин тархин юм болж байгаа тий финтек нь болохоор ерөнхийдөө санхүүгийн санхүүгийн салбарт технологийн тусламжтайгаар санхүүгийн бүх үйлчлэгийг маш хялбархан болгох тийм одоо хэлбэрийг хэлээд байгаа юм та тэгээ финтек нь болохоор ихэнхдээ математик суурилсан технолог суурилсан одоо шийдлүүдтэй байдаг тэгээ нөгөө найзуудын андуудынхан дунд технологи математик хүмүүс ч байсан тий санхүүгийн үнч байсан тэгээ ингээд нэг юм атгасан гар шиг нийлээд лендмен гэж төсөлийг ямар ч гэсэн монголдод хэрэгжүүлж туршаад тэгээ болж явд одоо үгүй дэлхийн ядаж нэг азийн орнууд руу одоо илүү экспортлыг гэдэг санаатайгаар эхэлж байгаа юм. За эхлээд 2017 онд ихсэн 16 онд бол ингээд энэ хөгжүүлэлтүүд явагт 17 онд ихсэн. Тэгээ 17 оны ихээр надтай холбон гэж хэлсэн гэдэг маань айзуд. Тэгээ баярлалаа чи юу хийж гинтэй та нанаа үлдэх сонирхол байна уу яаж юм чи? Аа бид нар тийм гой санаа байна. Аа тэгээд чи ирээд ингээд сурсан мэдснээ ингээд хэрэгжүүлээд ингээд гой чам тэгээ тий гой туршилтын талбарлахгүй миний хувьд бол бас л тий найзууд эхлүүлсэн монголын зах зээл дээр хүмүүс вау энэ залуучууд юу хийж гинтэй гар утсан дээр шууд ямар ч барьцаагүй зээл өгж гин штэ ямар гой санхүүгийн үйлчлэгээ вэ гэдэг ингээд яриад эхэлсэн байсан үе тэгээ би санаа ч гэсэн гой санагдаад хамгийн гол нь алсын хараанд гой санагдаад тий монголтой туршчаад ингээд филиппин рүү камбож рүү гаргая гэдэг айдиан гой санагдаад тэгээ би чи нөгөө америкт ажиллаад үзсэн түрхэд ажиллаад үзсэн Юу нэг гэдэг их дэлхийд дээр байгаа том том технологийн компаниуд чинь яг чам шиг над чиг ийм хүмүүс л дотор нь ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэр нэг амар сүртэй лаг ингээ мундаг болсон тийм амар гоц юм бол байхгүй те яг хаа энэ бол нэг талаараа амар тийм өөрийгөө ингээ өөртөө жоохон итгэл урам өгч байгаа нэг хэлбэр байгаа байхгүй юу? А нэг талаараа мэдээж гоц хүмүүс байгаа л та гэхдээ тэр нь тийм амар өрсөлдөөний дагуу чамар биш өөртөө хамгийн анхны түүхэн нэг тийм жишээг бүрдүүлье тэгээ бусад монгол залуучуудад бас харуул юм тий ер нь ингээд болтгийм байна гэд яг л төрөн бид нар хэлсэн бид нар ингээд дандаа өмнө болцсон амжилтын төвхүүдийг хараал а болтгийм байна гэдэг ойлголтыг авсан шүү одоо бид нар дандаа л ингээд гадны юмуудыг хараал ингээд шүтээл тий өө ямар гоё юм бэ гэдэг болохоос өөрсдөө нэг удаа нэг нь төрөлөө хийж юм бол манайхан чи барьцсан тухай тий дээр нь юм өө энэ хийж байгаа юм бол би ч гэсэн хийж штэ гэд ингээд залуучууд нэг эрэг талаараа гоё ингээд урайлагдах юм уу гэдэг үүднээс ирсэн байгаа Тэгээ гэр бүлээ бүгдийн нь сургууль асан гаргаад манай их нараас MBA хийж исэн. Тэгэхээр гүе хэдүүлээ хамтдаа явъя. Тэгээ чи наа сургуулаа төр орчих хоо. Дараа нь төвсөн мэд тээ гэд. Одоо манай их нар буцаад би сургуулаа төгсгийсөө ингээд одоо ярьдаг болсон. Тэгэхээр бас магадгүй бурчид буцаж очиж сургуулаа төгсгэж магадгүй байгаа. Тэгээ ингээд сургуулийн хаяулаад гурван хүнтэй бас чирээд буцаад Монгол руугаа юм нь буцсан л та. Яг одоо OPT-г хугацаач гэсэн дуусч исэн. Цаашаа өөр улс байх боломжтой байсан гэсэн. Тэгээ ирсэндээ маш хэппи тэгээд жил гарын болж ийн яг үнэхээр миний хувьд л гоё тийм туршилтын орчин байсан маш гоё одоо үгүй урам зоригтой тий одоо алси хараагаар ингэ цэнийлэгдсэн баг байсан тэгээд тэр багийг цааш нь томсгоод дэр нэмээ зах зээл дээр бүтээгт хүний амжилттай хэрэгжүүлээд тэгээд ингэ ашигтай болгоод энэ компаний дараагийн төвшин давач нэлтээр л яг үйл ажиллагааг нь хариуцсан захирал гэдэг юм бэрээр явсан тэгээд Яг Монголд бол яг сүүлийн нэгжлийн хугацаанд бол лендмен гэдэг төслүүд нэлээд аа одоо олны хэрэглээ болсон өнөөдөр баг 400 мянган орчим хэрэглэгч хэрэглэж байгаа тодорхой хэмжээгээр аа өөрөлдөл ямар ч банкны эсвэл бусад томоохон компаниудын 20 жил босгосон бизнесийг бид нар яг ингээд залуучуудын хүсэл мөрөөдөл те нийлээд одоо 
нэгдэж чаддгийн байна гэдэг энэ гоё үзэл санаа одоо нэг жил хагасын дотор ч юм уу те хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол маш аа зүгээр алжиргалтай те хапи байна. Гол нь бид нараас нөгөө Филиппин бас нэг амжилт хийм бол Филиппин өөрсдөө 10 10 мянган хайрцагчтай ингээ болсон. Ленд Монгол Ленд мэнэж юу Филиппин Ленд Пино гэдэг нэрээр явж байгаа. Тэгээ удахгүй одоо санхүүжлийн асуудал шийд ихээр Филиппин дээр бас дахиад 100 мянган хэлэгчтэй те болтгоо ингээ бид нэг бэлтгэл ажил явж байгаа. Тэгэхээр юу нэг анханда тэр ботсон сансын нууд аюугаа ингээ олны хүчээр залуучуудын хүчээр хэрэгжээ явж байгаа. Нэг юм төшөл үү гэдэг. За. За үнэхээр гайхалтай баяр сайхан. Тэгээ би одоо энэ сонсож байгаа улсуудад яагаад одоо баяр сайхныхаа энийг ингээ бүр дэлгэрэнгүй яриулаад байна вэ гэхээр тэр дундаа энэ гадаадад амьдарч байгаа мундаг мундаг боловсрол эзэмссэн залуучуудад бүр зориулж хэлмээр байна. Баяр сайхны түүх бол өнөөдөр гадаадад сурсан залуучууд бид нар Монголтой иргэж очоод магадгүй найс нөхдөгөө хамтраад магадгүй ганцаараа ч гэсэн ингээ юмыг ихлүүлээд ингээ цааш нь хөдөлгөөд тэгээд дараа нь амжилт үзүүлээ явж болдгоо юм а гэдэг түүхийг яг өнөөдөр бод төр хүрсэн дээр байгаа баяр сайхнараа дамжуулж ингэж би яриулж байгаа юм а тэгэхээр бол одоо тэр гадаадад байгаа тэр нөгөө нэг монгол руугаа явахгүй гоё болохоор нь очно гэ бодоод идэг за эсвэл бол л гадаадад мундаг мундаг боловсрал эзэмшчээд яахаа мэдэхгүй ингээл ингээд монголтой очоо юу хийнэ гэ бодоод яваад байгаа тэр залуучуудад би бүр ингээд бүр дахин дахин сонсоосоо болдгийн байна манай баяр сайхан болгоцсон байна гэдгийг л та хүнд харуулах гэж одоо баяр сайхныга ингээд бүр бүр дэлгэрэнгүй яриулсан шүү тэгээ манай баяр сайхан байж бас сайхан ярьж өглөө тэгээ энэ зал энэ залуучууд маань бас нэг бодсон байх аа тий тэгээ энд энд дээр чинь нөгөө баяр сайхан гэж ярьж бас болохгүй байх та үгүй нөгөө найзууд байгаа шүү дээ тий тэгээ нөгөө найзууд байж ирэх юмнаас гадна энэ чинь нөгөө маш олон гадаад төгссөн залуучууд байна юу гэхгүй юу нөл Япон Америк төгссөн маш олон залуучууд төгсч ирээд маах нь сүүлийн нэг жил хагас хугацаанд нэгдэж орсон байгаа. Mm-hmm. Одоо манай компани баг те 60 өвөн англиар ярьдаг те баг 20 өвөн Японоор ярьдаг те Содонгосоор ярьдаг юугаар ярьдаг маш олон тийм төрлийн гадаад төгссөн залуучууд байгаа байхгүй. Mm-hmm. Тэгэхээр ер нь бол Ленин мэн яг нэг нэг утгаараа маш олон гой тийм а боловсрол эзэмссэн юм үтсэн те бас тэгээд Монголдоо ч гэсэн одоо юм тий боловсрол эзэмсэн залуучууд зөндөө байна шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар маа ч гэсэн ингээд нийлээд ер нь ингээд хүн болгон чаддаг чаддаг юм уу нэг юм бол ер нь бол яг бид нар бол гоё инерс гаргаж чадах юм байна. А тэгээд томхон юм нэг их хамтдаа явах юм бол бас болж болох юм байна гэдэг анхны сигнал бол гарсан байх гэж бодоод байна шүү дээ. Тэгэхээр яг яг чиний эсэн тэ санал байна. Олон шүү. Хамгийн гол тэр их хэлэх гэдэг байгаа шүү дээ бит хоёр бол тэ. Тэрнээс биш энэ бүгдийг бол баяр сайхан гацаахна санаачлал гацаахна хийжэл чээжэл дэлдэг байгаа юм биш. Энэ бол ингээд зүгээр төлөөлж яриад бид нар ингээд цуглаад хамтдаа хийх юм бол иймиг бол хийж болно. Тэгэд бид хоёр бол тэр хийж байгаа ажлыг бол бүр амар одоо бүр ингээ гүнзгий ярмаргүй байна. Ягаад их хэр хүмүүс өөрсдөө сонсож байгаа улсад өөрсдөө онлайн дээр гуглд дээр бичээл энэ бол гараад ирчихэн. Тэгээ өшөө ингээ өөрөө цаашаа судлаад яваасаа гэж бодож байна. За, дараагийн нэг асуулт нь үнэхээр баяр сайхнараа багхрах ч юм аа. Тэгэд одоо баяр сайхнаас бас нэг юмыг асуумаар байна. Одоо Монголд байгаа а том том компаниудад ажиллаж ирсэн баяр сайхан эргээгээд Монголд хүрээдэрлээ тэгтэл Монголын яг үе зурын өхөр хонь жилтэй залуучууд маань ер нь юу бодос сэтгэж байна тэд төр маань ер нь ямар амьдралын тийм тийм үзэлтэй тэмүүлттэй юм шиг чамд харагдсан тий одоо чи нэг яг нэг Монгол залуус нийтдээ нэг юм ирэхгүй байна да гэсэн нэг чамд нэг бодол бол орж ирсэн л бах тий тэрийг нэг чи хэлээч хөө цэя би ч бас одоо наяад оны төлөөлөлт тэгэхээр наяад онынхаа одоо харьцдаг найзуудынхаа ерөнхийдөө өмнөөс ингээ ажилласан ажиглалт гэх юм бол за ямар ч гэсэн хүн болгон нэг үеэ бодвол аа тийм үү нэг үеэ бодох юм бол маш их боловсрол анхаардаг болсон тий оройтно гэж бодох юм байж чи тий ерөнхийдөө за ямар ч гэсэн ингээ найзуудаа эргэн тойрноо харах юм бол ихэнх нь одоо ингээ яг ажилла орхиж явж чадахгүй учраас тийм үү хах сайнаар ч юм уу оройн цагаар ч юм уу одоо юу гэдэг MBA ч юм уу эсвэл мастерын чиглэл ч юм уу ингээд судалгаа мулгааны ажлууд ч юм уу ингээд санхүү үед эмцэг мойс гэтмжлийн сургалууд дээр хийж ийн дээр нэмээ зарим нь одоо үед их маш их гадагшаа богино хугацааны болон урт хугацааны тийм сургалт мурлалтуудад яваад өөрсдийгөө ерөнхийдөө цэнэглэх хэрэгтэй өөрсдийгөө өөрсдөө хөрөнгө оруулах хэрэгтэй гэдэг ерөнхий тийм ойлголт бол газаравч чи тэгээ хүмүүс залуучууд яг бидний мэн залуучууд бол нэг үе ингээд ямар ч тийм одоо энэ тийм арцгүйгээр ингээд нэг юмний төлөө шоордог байсан бол хүн болгоо өөрийн гэсэн үзэл бодолтой юу чухал гэж бодох уу юу үнцэнтэй гэж бодох уу юу 
одоо үед цаг зур их гэж бодгоо үгүй ойлгодгийг болцсон. Тэгээ ихэнх нь нөгөө гэр бүлтэй болцсон учраас аа бас яг хаа илүү жоохон тийм тогтох тал руу га орчихсон тийм те. Тэгээ ингээд ер нь бол нийгэм маа ер нь бол ингээд аа цаашлаад энэ Монгол улс гэдэг зүйл чинь ингээд ийм ихийгээс тасарсан улс биш ер нь ингээд аль болох ингээд хоорондоо холбоод нэгтгэхэд те ингээд нэг тийм глобалчлал явагдахаас гадна Монгол хүн гэдэг чинь жоохон тийм орчин цагийн Монгол те одоо энэ дэлхийн Монгол чи тийм үү тэр ухахт хүн илүү тэр хүмүүс тэр илүү чухал одоо тийшээ жоохон чиглэх аястай те би Монгол гэдэг цээжэд илтэх юм бол ер нь л байхгүй болсон те ер нь удаа ингээд би Монгол гэж те амар ингээд хоосон тэгдэгөөс юм оо бид нар Монгол хүн юм чинь жоохон тийм гадны компаниудтай гадны хөрөнгө оруулагчтай гадны зах зээлтэй юу яаж харьцаж болох вэ гэдэг тэрлүүгээ илүү анхаардаг болсон ч юм уу те тэрлүүгээ илүү чиглэлтэй болсон аа зүйл ажиглагдсан ер нь бол энэ аа тренд бол гэрэх хэд нэг имэрхүү байгаа шүү дээ барилгын компанитай найзууд байна те эсвэл одоо үед үйлдвэрлэлийн чиглэлийн эсвэл одоо санхү аудитын чиглэлийн хүмүүс өдөр чинь дандаа л ингээд олон улсын компани олон улсын бизнес олон улсын хөрөнгө оруулагч Тэ тэнхүү чиглэл юм руу арих явж байгаа болов гэсэн тийм зүйл ажилласан байгаа. Тэ хуучны нөгөө нийгмийн асуудал руу ер нь л анхаарал хандуулахад болчих. А энэ нь болохоор нэг талаар би нөгөө information fatigue гэдэг чинь ингээд хүн нэг юм сонсоор байгаас үүдэ дөжүрдөг тий. Тэгээд ингээд нэг тийм нийгэм дээр болж байгаа ингээд хоёр зүр юм руу нэх ингээд хошуурхаа болчихсон. Тэр үйл их өөрсдийн тийм төлөвлөгөө дотор нэх байхгүй болсон тий. Тэр нэг тэр 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 нэг талаараа одоо сайн юм уу муу юм уу би бас жоохон эргэлзээл байгаа даа. Тэгэхээр бид нийгэмд илүү итгэхтэй оролцох хэвээр юм уу эсвэл одоо өөрсдийнхөө бизнес болон одоо энэ салбар бизнесийн салбар эсвэл энэ аа ирээдүйдээ илүү ханхарах хэвээр юм уу гэж нэг тийм бас нэг холимог бодол бас явж гээ. Аа тийм бэ. Тэгтээ бас л манай залуучууд надад энэ айгуу даваа талтай юм шиг харагдаж шээ. Яг урдах ажиллаа тэ. Яг л ингээ өөрөгтөө онгоцон ажиллаа. Яг яс хийцүүл тэгэл энэ чинь бас нийгэмдээ оруулж байгаа хувь нэмэр юм болов. Тэрнээс биш за би ёстэ нийгэмд үрдөө үзүүлт нь гэл ингээл өөрөх хийх ёстой ажиллаарч хаяал те. Ингээл гадагшаа гараад нэг үе тийм байсан шүү дээ. Тэ нэг үе бол харахгүй тэгдэг байсан шүү дээ. Тэ. Одоо болохоор харьцангуй одоо үед хүн болго өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтэй тэрний хат агуу явдаг те. Тэгээд илүү одоо үед нэг их орон улс төр юмдаг чинь нэг тэгж ингээд хоосон ахархаса илүү тэгээд яг чиний хэлдгээр ингээд өөрийнхөө чаддаг шалдаг салбартай тодорхой төвшний өдөрлөгийн төвшөнд очсон. Тэгээ яг нэг юм бол болохоор яана залуу үеийнх нь чангаа шүү гэж бас хоорондоо ихэрдэг болсон. Тий тий тий. Аяа чангач шүү одоо эдгэр чи ирээд удахгүй юу ставаа нэг тийга хэрга аяах нь л гэж хэлсэн. Одоо доорос гарч ирж байгаа тий. Одоо яг манай доотлын дүүн нэр болоод бүр мундаг мундаг залуучууд гарч ирж байгаа тэдний сэтгэлгээ тэдний харж байгаа өнцөг өдөр бүр бодож байгаа үгээр хараад байна тий. Тэгж байгаа. Яг тэгж байгаа. Тэгээ энэ тэгээ надад энэ юу та энэ онлайн ертөнц идэрт бүр хитэрхий нээлттэй байсан. А мэдээллийг маш олон талаас нь ингээ тий аваа тэрэн дээр ингээ анализ бүр ингээ багаас анализ хийсээр агаад тэр тарихны ямар ба нэг юм шийдвэр гаргахтай идэр чинь бүр ингээ бүр одоо ингээ хөвшмөл болцсон байгаа байхгүй. А тэгтэл бид нар бүр багаас зөвөр контент дээр үр гүйж исэн тий бүглөө тогирж исэн уу сууцч одоо жигээ сэтгэх болчих байгаа учраас нөгөө бас л айгүй хэцүүл болчоод байна л та. Тэгээд бид нар бол илүү сурах хэрэгтэй болчоод байна. Хожимдөө шаардлага шүү дээ. Хожимдөө шаардсан боломжуудыг бид нар үүдвэл. Тий. Аа тэгээ одоо сая жишээ авах чинь би сая нөгөө Америкт эмбэ хийж яхта. Аа. Нэг нэг юм ажигласан байхгүй. Ягаад үү дэлхийн топ 20 эмбэ одоо бизнесийн сургалт 600 монгол байсан байхгүй. Яг намайг сурч яхаа. Аа. Тэгээ бид нар 6 минутын би ярилцах хийсэн. Ер нь дэлхийн одоо топ сургалт эмбэ програмд яаж орд юм бэ гэх тий. Тэгээд тэр Стэнфордд байсан тэ Колумбиад байсан ингээд тэгээд тухайн үед чинь нэг амар хуучин юм шиг ярьж байгаа хүмүүс юм чинь 3 жил юм байхгүй. Хойхон жил юм штэ. Аа. Тэгсэн чи одоо харсан чинь Харвард бол зүгээр л одоо үед тэ 3 4 өөрөө жилдээ орч юм тэ тэр Оксфордд Стэнфордд тэр Ельд ингээд ингээд тэ Уортон ингээд бүгдэрэг ингээд бүр одоо баг 20 болцсон юм аа шиг. Намайг нэгдүгээр курс мастер нэгдүгээр курс дарахад нэг Вашингтоны эсвэл 6 биш ээ. Зургаас 8 ш хүн Монгол хоёр юм байсан. Тэгээ би хоёр төгс жилдээ төгсөн явах гэсэн чинь 34 болцсон гэсэн. Жилийн дотор. Тэгэхээр одоо үед нөгөө бас нөгөө нөгөө талаараа нөгөө чангарчийн эдг нь яг тэр ингээд манай дараа юу юм бол аягүй гой юм гарч ирж байгаа байхгүй. Аа. За. За үнэхээр сайхан бас мэдээллүүдийг манай надтай бас манай сонсдог улсууд бас авч байгаа. Би тэгээ өнөөдрийнхөө энэ хамгийн гол нь подкастыг 
гадаадад амьдарч байгаа юм ундаг мундаг залуучууд руу чигэлж бас хийж бодсон хамгийн гол юм нь яагаад вэ гэхээр одоо яг одоо эд хийж бүтээж байгаа их орондоо Улаанбаатар хотын эд хийж бүтээж байгаа зочин өнөөдөр орсон учраас Болдгийн байна орчин тэнд байна гэдэг юмыг одоо баяр сайхныхаа хийж байгаа ажлаар бол баяр сайхныхаа яриагаар одоо төлөөлүүлж харуулъя гэж бодсон хамгийн гол юм нь тий. За одоо тэгээ баяр сайхан бас нэг ийм асуумаар байна. Одоо Монгол юу дутуу вэ? Одоо чиний харж байгаагаар Монгол залуучуудад юу дутагдаад байв? Манай Монголд одоо яг юу л яг өнөөдрийн байдлаар болохгүй байгаад байна. Тэрийг чи нэг ажигласан зүйлээ нэг хэлээч байна. Ний нөгөө. За энэ дээр нэг би Америкас буцаж ирээл ирэн бүтээл нэг ажилласан юм байна. За мэдээж асуудал байгаа тий. Гэхдээ энэ асуудал чинь ингээд нэг талаасаа харах юм бол амар том асуудал юм тэгвэл нөгөө талаасаа мангар том бидний хувьд боломж байгаа. Аа. Бид нэр энергитэй, зөргтэй, тий туршлагатай, боловсралтай одоо юу гэдэг тий. Бид нэр хийм хийх хийх тийм хүсэлэр мэлтэй хүмүүс юм үдэр харах юм бол аа. Энд чи бүгдээр боломж байгаа байхгүй. Одоо ямар ч салбарлуу орсон Монголд яг нэрэн гэсэн өрсөлдөх чадвартай компани цөөхөн байна. Өрсөлдөх чадвартай компани цөөх. Бүр дээр үеийн удирдлагатай одоо бидний өмнөх үеийн одоо өмч хүчлийн үеэр ингээд том том компаниудтай болцсон тэр ах нарын эгч нарын маань одоо юу гэдэг өдөрлийн харах байл хуучирч байгаа байхгүй юу тэгэхээр би бол боломжийг бол Монгол дутуу байгаа асуудал бол бүх салбарт асуудал байна а боломж гүйл энэ бүх салбарт боломж байгаад байхгүй юу өрсөлдөхөд өрсөлдөхөд барагтай эдэн залуучууд нийлээд шинэ салбарт юм уу одоогийн байгаа салбарт шинэ арагчлалаар бизнесийг эхлүүлэхэд орон зай байгаад байгаа байхгүй одоо энэ ингээд төгжрэ мөгжрэ гэж ингээд хийж штэ гэл төгсөө их бол энэ дэр зүгээр аюу гоо шийдэл гаргаад байлтэ тий. Та нар хамаа л нийлж байгаа Tesla-г оруулаад тэр гоё тийм charging station-уу тайв тий. Сарын төлбөртэй байгаа. Эсвэл одоо үед хүргэлтийн сервис хий. Өнөөдрийн хүртэл Монголд яг ойлгохтой Улаанбаатарын дотор хүргэлтийн сервис байхгүй л байгаа. Тэгэхээр чи бид нар Uber ярьсаар л байна. Тэг чи юу ярьсаар л байна. Yelp ярьсаар л байна. Тэгвэл тэр бүх боломж ч бүгдээрээ Монголд байгаад байгаа байхгүй. За одоо үед ингээ барилгын салбар одоо бусад үйлдвэрлэлийн салбар руу маршгүй боломжууд байгаа байхгүй гоо сайхны салбар яг одоо самуур ямар гоё зүйл хийж байна тийм чи одоо маршгүй зах зээл байгаа учраас тийм чи шин аргачлалаар шин үнцгөөс шин юм хийхээр чи одоо хуучин байгаа бүтээлүүдээ өрсөлдөхөөс идэв яах вэ тэгэхээр яг асуудлын хувьд л маш их байгаа орон зайны хувьд л маш их байна а энийг харин гоё боломж олгож ашиглах хэрэгтэй байна эрүүл мэндийн асуудал гэж зөндөө яриад байна тийм Монгол яг надад гурван том асуудал санагдсан л нэгтгэн нь нийгмийн одоо стресс асуудал байна тийм Энэ бол аюу гэцүү өөрийгөө айлд хамгаалах хэрэгтэй. Одоо тэр нийгмийн тэр харах өнцөгт ингээ өөрийгөө усгах ч юм уу сүлдэн ингээ айгүй буруу болох гэдэг байхгүй юм нэг хөмсөн тавар орчих гээд байдаг нэг мэт сэтгэл л байна. Тэрнээс өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Дэлхийн тул бас нөгөө уулздаг хүмүүс очдог газрууд те харилцдаг хүмүүсээ сонгож болж байгаа юм. Тэгэхээр нэг нийгмийн стресс нэг хатдаг байхгүй юм. Хоёрдугаарт нь одоо үед орчны бохирдол гэж асуудал байгаа те. Тоос шара уута те энэ бол үнэхээр хэцүү хүнд асуудал мөн юм уу? А энэ дээр бас гэхдээ энэ чинь нөгөө талаас авах юм боломж байгаа байхгүй. Одоо энэ а нарны нэргээр халддаг одоо хаосны шийдэл мэлч гэдэг юм уу эсвэл одоо халаалтын шин шийдлүүд ч гэдэг юм ингээд заавал ингээд мэдлэгээр хийдэг юм биш одоо импорт л экспорт ч уксардаг юм уу бас байж болно шүү дээ тийм үү а гурав дахь хүнсний хэрэгл ах бас болоо гэдэг тийм тэр хүнсийн хаанаас зөв яг үнэхээр л ч одоо үед ингээд америк тахч коскогоос авдаг байсан тийм ингээд ойр зүрийн том том дэлгүүрүүдээс авдаг байсан тэр боломжууд нь монгол бас одоохондоо байхгүй л байгаа байхгүй тэгэхээр энэ байхгүй байна гэж энэ гурвыг асуудал гэж харахынх оронд За тэгвэл энэ гоё орон зайн дээр би яаж тоглож болох вэ? Ямар шийдэл гаргаж ирэх вэ? Тэ? Ямар шин бизнес эхлүүлж болох вэ? За тэр тэ Францад байдаг, Швейдэд байдаг, тэ Германд байдаг ямар гоё юмуудыг авчраад эхлүүлж болох вэ гэдэг үнцгээс харах юм бол салбар болгонд аюу гоё боломж байгаа даа. А тэгээд хийсэн тохиолдолд өрсөлдөгч нар аюу цөөхөн байгаад байгаа. Тэгээ би яах вэ гэхдээ Монголыг бизнесийн диваж гэж ганц хоёр удаа энэ тэнд очиж ярьсан бөгөөд тэгээд нөгөө Монгол дагаа хүмүүс байсаа чи юу солиорой дагаа юм те өөр өнцгөр харцсан те нөгөө бүр ингээд дандаа болох болох өнцгөр харсаар агаад нөгөө хүмүүс нас ингээд миний яриаг ярьсах юм шиг наа нэг тэгэс нэг илэх гэж үзэж байсан би яг үнэхээр хэлцсэн байсан юм бизнесийн диваж одоо ч гэсэн би бизнесийн диваж гэж бодож байна яг үнэхээр хийх юм бол боломж байна айх хэцүү юу хэцүү аа гэхдээ болно аа хэцүүгээ хойш сууж болохгүй нэ штэ яг үнэ тий а хэрвээ өөр улсад хийх юм бол тэр жиг утгаар хэцүү штэ тэр чи жиг утгаар хэцүү байхгүй бүх юм нөгөө та тогцсон байгаа зүү орохтой айгүй бизнес явуулж юм биштэй тий тэгэхээр би одоо үед Монгол хаалгаж ирэж харсан шинэ одоо үед бизнесийн айдтай нуудыг хэрэгжүүлж болж байгаа байхгүй 
харьт яа одоо тэр бодод байгаа бизнес ч тэр одоо энэ шивэнд тэр тусмаа стокгольм хотод хийг үл чиг утгаар хийцүү байхгүй тэ чиг бүх юм нэг ингээ чиг жоо орчихсон ямар ч орн зэ бүр маш олон өрсөлдөг чинь хамгийн гой чиний хэлсэн юм чи ерөөсө өрсөлдөх компаниуд байхгүй өрсөлдөгч байхгүй гэдэг чинь хамгийн чухал байхгүй тэ тэр надаа айгүй чухал санагдсан тэ за одоо нэг ийм байна а одоо баяр сайхан за андууд андуудаас гадна өөр одоо юу зорж чинь юу төлөвлөж чинь би тэрийг бас сонсмоор байна те 5 жилийн дараахаа юу гэж харж чинь те тэрийг бас сонсмоор байна одоо ан ан антлоптэй те энэ линемент төслийг дистро орох тэгээд энэ америкас одоо үгийн тодорхой хэмжээнд ингээд зориг гаргаад холдож байгаа өдр маань ер нь бол миний нэг төөлийн нэг мөрөөдөл байгаа хгүй тэр нь яах вэ гэхээр би өөрөө байна уу ямар нэгэн байдлаар залуучууд байгаа нийлээд байна уу ер нь нэг тийм дэлхийн төвшнийл нэг гой юм хийч хийсэн те олон улсын төвшнийл тэр нь одоо монгол компанитай байна уу монгол найз хүртэл байгаа байна уу эсвэл ямар нэгэн хэлбэрээр нэг ингээд монгол зөрүүлсэн бүтээгт хүнийг би зөндөө хийчлээ шүү дээ одоо 100 100 мянган хэрэглэгчид миний хийсэн юм уу хийгээд явж байгаа манай хамт олон хийсэн сүлийн линемент төсөл ингээд маш олон сангуугийн салбарт ингээд гой юм хийгээл явж байна үнэхээр болж байна гэх тээ миний нөгөө л мөрөөдөл байгаад байгаа хөө тэр мөрөөдөл нь юу вэ гэхээр яг монгол хүн одоо дэлхийн төвшөнд тээ дэлхийн бизнесийн орчинд тээ ямар нэгэн байдлаар нэг тийм тоос хөдлөх хийсэн чулуу хөдлөх хийсэн тээ тэр тэр л мөрөөдөл байгаад байгаа тэгэхээр тэрийг би ямар хэлбэрээр яаж хэрэгч юм мэдхгүй байна одоо би анд дээрээ ингээд хамаг одоо бүх бол нөөс болцоогаа бид нэг ингээд дайчлаад филиппин улсад нэвтрүүлэх гэж явж байна нэвтрүүлсэн ч явж байна тий. Гэтэ энийг ай үнэхээр гоё амжилттай болон дараагийн төвшний алах юм. Тэгэхээр 5 жилийн дараа ямар нэгэн байдлаар олон улсын төвшний томоохон хэмжээний төсөл хөтөлбөр өсө стартап байт юм уу эсвэл нэг компани ч юм уу тэрэн дээр нэг тийм нэг нэг импакт үзүүлэх үз тий. Нэг нэмэл хийцэн явж яах юм болов уу гэж харж байна л да. Тэгээд тэгээ төрүн хэллээ шүү дээ. Ингээд Монгол Монгол Монголоо өгчүүлэхийн тулд ингээд заахаа би үед нэг жишээ нэг Улаанбаатарт ирээд ингээд хийгээ явж байна тийм. Гэтэ манай компани Улаанбаатарт ирээгүү ремонтэр ажиллаад тий ингээд одоо Японаас ажиллаж байгаа, Сингапурас ажиллаж байгаа залуучууд байгаа хгүй юу? Тэгээд Америкт байгаа залуучууд маань ч гэсэн ингээд төлөө цагаараа ингээд бид нар сургалт орж ийн, тэ зөвлөгөө өгж ийн. Ингээд ер нь бол ингээд гол нь тэр тэр хүний майндсетийг асуудал байхгүй. Одоо ингээд би ингээд үнэхээр Тэ би энэ энэ улсын талаар би ингээ үнэхээр санаа зовж ийн те би энэ улсын талаар би ямар нэг юм хий хэрэгтэй гэдгээ мэдрэж нэг мэдрэн гэдэг чинь нэг юу алах юм баггүй. Тэгэхгүй ингээ зарим их их одоо гадаад байгаа монголчуудыг би өөрөө ч гэсэн хамт амьдарч ирсэн юм ингээ хоёр янз юм баггүй. Нэг нь болохоор I don't I don't fucking care гэдэг хүмүүс байхгүй. Тэ би л болж ирвэл болоо. Тэгэл нөгөө төх ингээ нөгөө төх монголоо уулц хараад гэл муулаад явж идэх хүмүүс байх юм тэ. А нөгөө хүмүүс нь болохоор хийж чадахгүй ч гэсэн санаа зовоод явж идэх хүмүүс тий. Тэр хүмүүс чинь энерги хөрөнгөлөгдөж байгаа хгүй. Энерги хөрөнгөлөгдөөд нэг өдөр боломж нь гарч ирээд, нэг өдөр тэр нэг өсгөлийн тохирон бүрдээд тэр одоо ингээд одоо буцаж одоо юм их хурлын юм хийх боломж нь бүрдэж байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо ингээд ядарч нэг ярилцсан дороод тий. Ингээд өөрийнхөө үдсэн харсны хуваалцсан гэдэг чинь одоо нийгэмдээ хойно нэмэр уулзах хэлбэр мөн үү? Мөн шүү дээ. Тий. Тий. Тэгэхээр гих мэтлээ ингээд гой тэр тэрийг ингээд ингээд тотро тээж явна гэдэг чинь өөрөө бас ингээд нэгдүгээр оо суур зүйл болж байгаа. Аа. Тэгэд одоо гадаад амьдарч байгаа залуучуудаа яг манай баяр сайхны эс нэр ингээд өөрийгөө дотроо ингээд тэгэл яваад байх уу те. Эсвэл би л болж ивэл бусд нь яад гэ гэдэг энэ үзлээрээ яваад байх уу те цаашдаа. Юу нэг өөрсдөө нэг бодоод үзээрэ. Яг л ийм хоёр хуваагцсан залуучууд байгаал та. Аа тэгэд хамгийн эцсийн үр дүн л их чухлал та те. Тэгээ зүрн би л болж ивэл бусд нь яад гин гэдэг явалтаараа одоо явсаар байгаа 5 жилийн дараа та хаана хүрхүү. А ингээ санаа зовоод яваад ах юм бол 5 жилийн дараа би юу хийцэн байх уу гэдгийг бас нэг бодоод үзэх хэрэгтэй тий. За ингээд подкаст маань бас цаг хугацаанд өндөрлөгдөж шээ хандаж байна. Тийм дөө яриа сусж ирэс 2 3 хаа асуулт асуугаад цаг төгцсөн байна. Тэгээд одоо сүүлийн хормыг бас чамд үлдээ гэж бодож байна. Магадгүй нэг залуучуудаа хилий гэж бодож байгаа ч гэдэг юм уу те. Эсвэл тэр доороос гарч идэж байгаа дүүнэрт бас нэг хилий ч гэж бодож боддог ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү зүйлс байх юм бол энэ хормыг бас чамд үлдээ яа. Аа. За 
ямар ч гэсэн цаг хугацаа маш гоё болж байна тий одоо дэлхийн ертөнц айгүй гоё нээлттэй болж байна бид нар монгол хүн гэдэг айдентитигаа өөрсдийгөө одоо бусдаас ялгах энэ гоё нандин зүйлсээ бид нар байнгын тээж явах хэвээр а гэхдээ тээж явна гэдэг би одоо юу гэдэг монголтой хатагдаа тий монголын монгол кампанд ажиллана монгол Улаанбаатар дайн бид нэг юм уу тэр үзэл бодлоо ерөнхийдөө гайгуу болчлоо тий ер нь би дэлхийн монгол хүн гэдэг ойлголтол гараад ирчлээ. Тэгэхээр залуучууд маань, шинэ үе маань аль болох ийм гой боломж үүссэн тий. А орчин яв үз хар тий зугаал сур мэд гэхдээ төрөний хэлдэг шиг тийм үү. Хаанч утсан байсан тэрний сайн сайхан бүх юмыг нь буцаж яаж одоо энэ их орондоо шингээх үү? Ямар нэгэн байдлаар би энийг их орондоо хүрэх үү? Гэдгийг байнга бодож яваарэ тий. Одоо нэг шин сургуульд очоод нэг шин гой хөтөлбөртэй танилцсан ч гэсэн тэр хөтөлбөр одоо юу гэдэг нэг лайв хийгээд эсвэл видео хийгээд бусад өөр олон залуучуудад яг тэр адилхан боломжийг нээж өгөөрэй хамгийн гой зүйл чинь хүмүүст одоо юу гэдэг боломж нээж өгөх а тэгээд эр нэмээ тэр нэг гой өөрийнхөө нэг үзэл бодлыг ингээд амар ингээд хитрхи яахгүйгаар алдахгүйгаар хайхгүйгаар ингээд байнга одоо юм гэдэг гой монгол хүн гэдэг одоо үнцгөө хадгалж яваарэ тэрнийхээ төлөө багч гэсэн хамаг юм хийж байгаа рэ гэж л уралмаар байна да тэгээд ирээдүйд бол одоо дэлхийн энэ тэнгээр тахсан монголчууд нийлээд маш гоё инерцийг одоо одооч бүрдүүлж эхэлж юм те ингээд олон комьюнити үүсж эхэлж юм энэ комьюнити чи явсаар байгаа те өнөөдөр гуглийн CEO тийм үү эсвэл одоо юу гэдэг Microsoftын CEO энэ тийм хүн болсон биш те тэр чи яасан гэхээр ингээд сая сая энтгэгчүүд дэлхийн энэ тэнд болонд явжээж хөдөлмөрлөж би бинийга дэмжижээж энэ чинь гарч ирсэн эцсийн үүтэн баггүй юм чинь ярьж байгаа тийм тэгэхээр энэ тэнтхийн явж байгаа монголчууд ч гэсэн ингээд би бинээ монголоо гэсэн энэ сэтгэл нь ингээд үйлдэл болгоод гараад ах юм бол ирээдүйд те төрүн 5 жилийн дараа би хаана юу хийж байгааг гэдэгт ажилна 5 жилийн дараа энэ дэлхийгээр тахсан монголчуудын дундаас маш олон амжилттай мундаг компаниуд гарч ирнэ хувь хүмүүс гарч ирнэ энэ эцсийн бүлэгт яах вэ гэхээр монгол хэдэг айдентитиг л ингээд дэлхий дээр түгээж байгаа энийга бид нар авч үлдэж байгаа үйлж үлдэж байгаа нэг хэлбэр шүү тийм болохоор ингээд аа тэр чиглэлээр өөрийгөө бас дүгэн цэгээрээ бодсохоогоорэ хэдүүлээ тэгээ би биндээ дэмтэй тустай эртэй найртай тэгээ дэлхийгээр тархан одоо оршин сууж алдтай хөчтгөө яа гэж баярлаа юм байна аа маш зөв надад бол үнэхээр их таалагдчих чинь тэгээ тэгээ 22 зуунд бид нар манай монголчууд монголдоод байсан бол одоо 21-р зуунд дэлхийгээр бид нар нэг тарсан байна тэгээ дэлхийгээр нэг тарсан монголчууд маань дэлхийн хаач үнцэг болон бүрт байгаа монголчуудаа энэ онлайн гэдэг энэ сайхан орчноор тэ би биний дэмжиж яв яа гэдэг сайхан үгээр өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлмөөр байна. За баярта. Тэ ажлын өндөр амжилт хийсэн. За баярта. Монгол дэлхийн уулзъя тэгээ. За. За.